എം എ ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് കേട സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കാഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലുക്ക് അറ്റ് കാഡ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കാഡ് വിത്ത് ട്രഡീഷൻ ഡിസൈനിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ ബേസിക് ജോമെട്രിക് ആൻഡ് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് പാക്കേജസ് ഫോർ കാഡ് ക്യാം സി എ ഇ സി എ പി പി ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ കാഡ് കമ്പോണൻസ് യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിവൈസസ് ഡിസൈൻ ഡാറ്റാബേസ് ഗ്രാഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് തിയറി ആണെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാര്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സോ അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്പീഡിൽ കുറച്ച് നോക്കി പോവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവിടെ ഡിസൈൻ ഡാറ്റാബേസ് ഗ്രാഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി അവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നുക അതുപോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എസ്ത്രീയിൽ കാഡ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിധം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തുടക്ക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻസിനും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് മാത്രമല്ല ഹെവി മെമ്മറിയും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്പീഡുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി മാത്രമല്ല അത് വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങി വളരെ ചീപ്പർ ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്തരം കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കാഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ പ്രസൻസും നമ്മുടെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീൽഡിലും ഈ ഒരു ക്യാം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ അധികം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സി ഐ എം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റഗ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡ്രോയിങ് ഓഫീസ് തൊട്ട് മെഷീൻ ടൂൾ പോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോർ വരെയും അതുപോലെ അസംബ്ലി തൊട്ടിട്ട് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരെയും പിന്നെ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷിപ്പിങ് എന്നീ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡീലേഴ്സ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് വരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഈ പോയിൻറ്റുകളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി എന്താണ് കാഡ് എന്നാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കാഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമാറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഒരു മാനുവൽ ഒരു ഇത് വേണം ഒരു സ്കില്ലും വേണം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പർപ്പസ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റർ ആക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചും കൂടി ടൈം ലാഭിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇമേജസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ പാർട്ട് ജോമെട്രി അതുപോലെ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നീ ഫീൽഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല പക്ഷേ കാഡ് കാഡ് എന്ന്
ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയണത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഇവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇത്ര അധികം ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാഡ് മാത്ര ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പല സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾസിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോഗ്രാമിൽ ടൂൾസ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സി എൻ സി അതുപോലെ എൻ സി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോളായിട്ടുള്ള മെഷീനിങ് മെഷീനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു വേർഷൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീസിലാണ് അത് എം ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് മസാച്ചുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നത് അതൊരു ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നീട് മാറി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ടു കൺവീനിയൻ്റ് വേ ടു ഡിഫൈൻ ജോമെട്രി എലമെൻറ്റ് ഫോർ എൻ സി പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് പറയണത് എൻ സി പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോളിൽ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എ പി ടി ടൂൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഇൻവെൻഷനിലാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്രൗണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പെൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പെർട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ ഓഫ് ദി സി ആർ ടി സ്ക്രീൻ ടു സേവ് ടൈം ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയിങ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേയിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐഡിയ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പെൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അടുത്തത് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റീസിൽ ഐ വൺ സെതർലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അതും എം ഐ ടി തന്നെയാണ് സ്കെച്ച് പാഡിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റീസിലാണ് അതും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഫീൽഡിലേക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറി അതുകൂടാതെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇതിലേക്ക് ഓരോരോ ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജനറൽ മോട്ടോസ് ഐ ബി എം മെക്ഡൊണൽ എക്സെട്ര അവരൊക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആവുകയും കാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല പിന്നെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ അതുപോലെ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി നയൻ്റെ ഒരു ടേൺ കീ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അന്ന് നിലവിൽ നേരുന്ന പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അണ്ടറും പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയോ കാരണം നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി ടു തൗസൻഡ് ഒന്ന് ആൻവിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പറ്റിയാണ് പറയണത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലുക്ക് അറ്റ് കാഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ കാഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീസെൻ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്
നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ടൈം വളരെ കുറച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ അനാലിസിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ കമ്പനിയുടെ താഴെയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കാഡ് വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈനിങ് അത് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാർട്സുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഒരെണ്ണം മാത്രം പോരാ ഒരുപാട് എണ്ണം വേണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വരയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വിൻഡോ വഴി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി സിംഗിൾ വിൻഡോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നമുക്ക് എത്ര മോഡൽ വേണമെങ്കിൽ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പാർട്ടുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു റിസ്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഒരേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്സുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആക്രോസി ആണ് ആക്രോസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സംശയമാണ് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്തായാലും ഒരു ടു മില്ലിമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ അത്രയും ആക്രോസി കുറവായിരിക്കും അത് നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ആക്രോസിലേ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്രോസി വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രസീഷനും വളരെ കൂടുതലാണ് സോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ആക്രോറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ വലിയ പാട്ടുകൾ വലിയ വലിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയറോ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം അത് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് റേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രീ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡാറ്റ ലൈബ്രറി ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചില ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമെന്ന് ടൈമിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ കുറച്ച് ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ മൂന്നാം അവസാനത്തെ കേസായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേപ്പറും പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് പറ്റി അതിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കേടിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കാനും അതുപോലെ പേപ്പറിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനും അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് മാത്രമല്ല നമ്മളത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഈ ട്രഡീഷണൽ കാഡിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഈ പുതിയ കാഡായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ കേടല്ല ട്രഡീഷൻ ഡ്രോയിങ്ങും ഇപ്പോഴത്തെ കേടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നാല് പോയിൻറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ആക്രോസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ടൈമിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻസിനെ പറ്റിയാണ് കോമ്പണൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇത്രയും പോയിൻസ് ആണ് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്
വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പല ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ അനാലിസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തെർമല് ഫ്ലൂയിഡ് അനാലിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സ് അതുപോലെ സ്ട്രെസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് വളരെ നീഡഡാണ് അടുത്ത് ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അനാലിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിസ്റ്റം തന്നെ കുറച്ച് സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡിസൈൻ അനാലിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് തേടാം അവിടെയും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ അധികം ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണലിലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗപ്പെടും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പി പി ടി ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡി മോഡൽ കാണിക്കാനും ത്രീ ഡി മോഡലിൻ്റെ അസംബ്ലി വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നോർമൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സുകളാണ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഓഫ് ഡി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സിന്തസിസ് അനാലിസിസ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അധികമില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രോസസ്സുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എന്തായാലും വേണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല ഇനി ജസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡലിംഗ് എന്താന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്തോളൂ ഞാൻ കൂടുതലായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് വരച്ചു ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ആ സൈക്കിളിന് മുകളിൽ എത്ര വെയിറ്റ് വരെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സൈക്കിൾ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അനാലിസിസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡിസൈൻ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസൈൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുക അതിൻ്റെ അത് എത്രത്തോളം ഡിസൈൻ ഓക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക അതാണ് ഈ വാലുവേഷൻ്റെ പാർട്ടിലൊക്കെ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസും പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസൊക്കെ ഇമ്പോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡുകളിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കാഡാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെ നോക്കി എന്നുള്ള സ്പീഡിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് കാഡിന് എന്താണ് വൈ ഷുഡ് ബി ഗോ ഫോർ കാഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കി അതായത് ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കി നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീസിനാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീസിനും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഓരോ ഡെവലപ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലുക്ക് അറ്റ് കാഡ് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെ കമ്പാരിസൺ ട്രഡീഷണൽ വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രോയിങ് വിത്ത് കാഡ് എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട് നോക്കി അതിൽ നമുക്ക് നാല് പോയിൻ്റാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ നാല് പോയിൻ്റ് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഡിസൈനിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക്